ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലബക് മെഷർ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു തിയറമാണ് തിയറം നമ്പർ എയ്റ്റീൻ ദെർ ആർ ഡിസ്ജോയിൻ്റ് സെറ്റ്സ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി ഫോർ വിച്ച് എം സ്റ്റാർ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ലെസ് ദാൻ എം സ്റ്റാർ ഓഫ് എ പ്ലസ് എം സ്റ്റാർ ഓഫ് ബി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സെറ്റുകൾ ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവയുടെ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ യൂണിയൻ ബി ആണെങ്കിൽ എം സ്റ്റാർ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൽ ടു എം സ്റ്റാർ ഓഫ് എ പ്ലസ് എം സ്റ്റാർ ഓഫ് ബി ആയിരിക്കും നമ്മളതിനെ കൗണ്ടബിൾ അഡിക്റ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അഡിക്റ്റിവിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ തീർത്തിൽ നേരെ മറിച്ചാണെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റോയൻ സെറ്റുകൾ എയും ബിയും റിയൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എടുത്തിട്ട് മെഷർ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ലെസ് ദാൻ മെഷർ ഓഫ് എ പ്ലസ് മെഷർ ഓഫ് ബി എന്നുള്ള രീതിയിൽ കിട്ടുന്ന ഡിസ്റ്റോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എയും ബിയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റിയൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റുകൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇഫ് പോസിബിൾ വി എസ് യും ദാറ്റ് എം സ്റ്റാർ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൽ ടു എം സ്റ്റാർ ഓഫ് എ പ്ലസ് എം സ്റ്റാർ ഓഫ് ബി അപ്പോൾ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ മെത്തേഡാണ് അതിനാൽ തന്നെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള അതായത് എം സ്റ്റാർ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ലെസ് ദാൻ എം സ്റ്റാർ ഓഫ് എ പ്ലസ് എം സ്റ്റാർ ഓഫ് ബി വരുന്ന രീതിയിലുള്ള സെറ്റുകൾ ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് നമുക്ക് കൗണ്ടബിളി സബ്ബഡിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി ഓട്ടർ മെഷറിന് ഉണ്ടെന്നറിയാം അത് പ്രകാരം ഫോർ എനി കളക്ഷൻ എം സ്റ്റാർ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം സ്റ്റാർ ഓഫ് എ പ്ലസ് എം സ്റ്റാർ എം സ്റ്റാർ ഓഫ് ബി ആണ് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഒന്നുകിൽ എം സ്റ്റാർ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൽ ടു ഹോൾഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യും പക്ഷേ നമ്മൾ കൗണ്ടബിളി അഡിറ്റിവിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി പ്രകാരം പഠിച്ചത് അത് ഈക്വാലിറ്റി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഡിസ്റ്റോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റുകളുണ്ട് ഏത് എം സ്റ്റാർ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ലെസ് ദാൻ എം സ്റ്റാർ ഓഫ് എ പ്ലസ് എം സ്റ്റാർ ഓഫ് ബി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ രണ്ട് കേസുകളിൽ രണ്ടാമത്തെ കേസായിട്ടുള്ള എം സ്റ്റാർ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൽ ടു എം സ്റ്റാർ ഓഫ് എ പ്ലസ് എം സ്റ്റാർ ഓഫ് ബി നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ഈ കണ്ടീഷനിൽ നമുക്കൊരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഈസ് ഓൺലി വൺ പോസിബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് വിച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓക്കെ ഹിയർ എ ആൻഡ് ബി ആർ ഡിസ്റ്റോയിൻ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഇഫ് ഇ ഈസ് മെഷറബിൾ ഒരു ആർബിട്രി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷറബിൾ സെറ്റാണ് ഇ ആൻഡ് എ ബി എ നീ ടെസ്റ്റ് സെറ്റ് ദൻ ബൈ ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് മെഷറബിൾ സെറ്റ് എം സ്റ്റാർ ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു എം സ്റ്റാർ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇ പ്ലസ് എം സ്റ്റാർ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ക്ലിയർലി എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇ ആൻഡ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ആർ ഡിസ്റ്റോയിൻ്റ് സെറ്റ് നമുക്കറിയാം എ എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് സെറ്റിനെ ഇ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് വെച്ച് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഇ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന രണ്ട് സെറ്റുകൾ പെയർ വൈസ് ഡിസ്റ്റോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിനാൽ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും എ ഈക്വൾ ടു എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇ യൂണിയൻ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സോ യുവർ എ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് ദ യൂണിയൻ ഓഫ് ടു ഡിസ്റ്റോയിൻ സെറ്റ്സ് ദെൻ ബൈ ദ അസംഷൻ വി ഹാവ് എം സ്റ്റാർ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇ പ്ലസ് എം സ്റ്റാർ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു എം സ്റ്റാർ ഓഫ് എ നമ്മൾ അസംഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് രണ്ട് ഡിസ്റ്റോയിൻ സെറ്റുകൾ എടുത്ത് അവയുടെ യൂണിയൻ എടുത്ത് അവയുടെ മെഷർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് സെറ്റുകളുടെ മെഷറുകളുടെ സമ്മായിരിക്കുന്നതാണ് അസ്യൂം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനെ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇ യൂണിയൻ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് സെറ്റുകളുടെ ഡിസ്റ്റോയിൻ സെറ്റുകളുടെ യൂണിയൻ ആയിട്ട് എഴുതാമെങ്കിൽ അസംഷൻ പ്രകാരം ആ യൂണിയൻ ആയിട്ടുള്ള സെറ്
എ വെച്ചിട്ട് ആ സെറ്റിന് ഇൻട്രസെക്റ്റ് ചെയ്യാം എ വെച്ചിട്ട് ആ സെറ്റിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വെച്ച് ഇൻട്രസെക്റ്റ് ചെയ്യാം എനെ എനിക്ക് ആ രണ്ട് ഡിസ്റ്റാൻഡ് സെറ്റുകളുടെ യൂണിയൻ ആയിട്ട് എഴുതാം ഈ അസംഷൻ പ്രകാരം എനിക്ക് എം സ്റ്റാർ ഓഫ് എ ഇക്വൽ ടു എം സ്റ്റാർ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് എ പ്ലസ് എം സ്റ്റാർ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്ന സെറ്റ് മെഷറബിൾ ആണോ മെഷറബിൾ അല്ലേ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഈ റിസൾട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പം ഞാൻ ഏതൊരു സെറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എനിക്ക് ഈ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നു ഈ അസംഷനുള്ള കാരണത്താൽ പക്ഷെ നമുക്കറിയാം വൈറ്റാലി തിയറിൻ പ്രകാരം സി ഇ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലൊരു സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും നോൺ മെഷറബിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇക്ക് പകരം ഞാൻ സി ഇ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി ഇ യൂണിയൻ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി ഇ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് അവർ എ ദൻ മെഷർ ഓഫ് എ ഇസ് ഈക്വൾ ടു മെഷർ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി ഇ പ്ലസ് മെഷർ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി ഇ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എനിക്ക് സി ഇ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് മെഷറബിൾ ആണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും പക്ഷെ നമുക്കറിയാം സി ഇ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് മെഷറബിൾ അല്ല കാരണം നമ്മൾ വൈറ്റാലി തീയറത്തിൽ അത് പ്രൂവ് ചെയ്തതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ മെഷറബിൾ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് യുവർ സെറ്റ് ഇ എങ്ങനെയായിരുന്നു സി ഇ ഉണ്ടാക്കിയെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഈക്വലൻസ് ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിന് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നോൺ മെഷറബിൾ സെറ്റ് നിലനിൽക്കെ ഏതൊരു സെറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് മെഷറബിൾ ആണ് മെഷറബിൾ ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ തെറ്റാണ് സോ ദിസ് ഈസ് എ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ടു ദ തിയറൻ നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ വൈറ്റാലി തിയറൻ സോ അവർ അസംഷൻ ഈസ് റോങ് എന്തായിരുന്നു അസംഷൻ ഏത് രണ്ട് ഡിസ്റ്റാൻഡ് സെറ്റുകൾ എടുത്താലും അവയുടെ യൂണിയൻ്റെ മെഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എം സ്റ്റാർ ഓഫ് എ പ്ലസ് എം സ്റ്റാർ ഓഫ് പി എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കില്ല സോ ദർ ഈസ് ഓൺലി വൺ പോസിബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് എം സ്റ്റാർ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ലെസ് ദാൻ എം സ്റ്റാർ ഓഫ് എ പ്ലസ് എം സ്റ്റാർ ഓഫ് പി അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ സെറ്റുകളും മെഷറബിൾ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ റിസൾട്ട് ശരിയാണെന്ന് പറയാമായിരുന്നു ഈക്വാലിറ്റി ഹോൾഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാമായിരുന്നു പക്ഷേ മെഷറബിൾ അല്ലാത്ത സെറ്റുകൾ ഉള്ള കാരണത്താൽ നോൺ മെഷറബിൾ ആയിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾ ഉള്ള കാരണത്താൽ നമുക്ക് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്നും ലെസ് ദാൻ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള സെറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്നും പറയേണ്ടി വരുന്നു ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള റിസൾട്ട് താങ്ക്